Şimdi bizim manevi acılarımız yanlış bir hayat yaşadığımızın alarmı oluyor aslında. İç huzursuzluk yaşıyoruz ya. Orada bir alarm var. Dikkat yanlış bir hayat tercih ettin diye. Çünkü bazen elimiz ateşe değer. Orada bir alarm gelir. Nedir o alarm? Dikkat birazdan yanlış bir şey olacak. Yani elin acıyacak, canın yanacak. Bizim manevi acılarımızın altında da böyle bir alarm var aslında. Dikkat yanlış bir hayat tarzı içerisindesin. Artık bunu değiştirme vakti geldi. Eğer bu değişikliğe gitmezsen ben acılarımı arttırabilirim diye bir alarm var. Şimdi biz bunu yurt dışından yeni geliyoruz. Oradaki birçok arkadaşta da veyahut onların anlattığı hatıralarda, yakınlarında da çok fazla manevi ızdırapları gördükten sonra ben böyle birkaç araştırma yaptım, birkaç makale okudum. Hakikaten de özellikle pandemiden sonra birçok insanın hakikati bulduğu gibi doğru bir üstadı, doğru bir hakikati bulamayan insanların da birçoğunun ızdırabı artmış. Acı öyle bir şeydir. Acı doğru kullanıldığında hiçbir mürşidin anlatamayacağı kadar güzel bir üstattır. Ama yanlış kullanıldığında da biraz sonra sayacağım istatistiklere vesiledir. Nedir o istatistikler? Pandemi döneminde Finlandiya'nın açıkladığı rapora göre intiharlar %15 ile %20 arasında artış göstermiş. Şimdi insan evine çekiliyor, yalnız kalıyor. Yalnızlık gerçekten zor bir şey. Kolay bir şey değil yani. Haşa Allah Azze ve Celle özgü bir şey yani değil mi? Mağrur, gururlu laflar söylüyoruz. Ben bunu yalnız yaparım, kimseye ihtiyacım yok. Haşa Allahu samet. Sadece hiç kimseye ihtiyacı olmayan Allah'tır. Biz değiliz yani o cihette. İnsanlar da evine böyle tek bir hayatta kapandıklarında şu cümleyi demişler birçokları. Öleyim de bitsin bu acı. Ve intihar vakaları %15, %20 artmış. Maalesef yakın çevremizde de zaman zaman duyuyoruz. Bu noktalar çok üzücü. Hatta ekonomik rahatlığın fazla olduğu ülkeleri de biraz araştırdım. Ki Finlandiya'da bunların başında geliyor. Japonya da bu noktada biliyorsunuz çok ekonomik rahatlığı olan bir ülke. Japonya'daki intihar oranlarını, intihar sayılarını duysanız aklınız çıkar. Demek ki bu iş sadece maddiyata bakan bir iş değil. Şimdi Japonya'nın inancına baktığınızda Şintoizm diye yanılmıyorsam, bu Şintoizm de ahiret inancı mevcut değil. E bir insan, yahu benim yaptıklarımı Allah'a hesap vermem lazım veyahut ben bu acizliğim ile Allah'a dayanabilirim gibi mülahazalar olmadığında e bir dayanak noktası, bir çözüm noktası da bulamıyor. Bulamayınca ne yapıyor? Öleyim de... Bitsin bu acı diyor ve intihar olanları bu noktada çok ciddi artıyor. Hatta bazı ülkeler bunun çözümünü bulamayınca Hollanda ve Kanada gibi ülkelerde ötenazi serbestiyeti var. Yani insanlar işte belli başlı koşullarda dilekçe evrak veriyorlar ve diyorlar ki ben istemiyorum yaşamak gelin beni öldürün diyor. Ötenazinin olduğu ülkeler var hala. Hatta ve hatta bu dayanak noktaları tespit edilip bulunmazsa belki psikolojinin babası diyebileceğimiz Freud bile... Çene kanseri olduktan sonra eroinle değil mi? Altın vuruş yapıyor ve kendisini öldürüyor. Hatta ve hatta Nietzsche bile intiharla ölüyor. Şimdi psikolojinin altyapının babası diyeceğimiz insanlar bile bu noktada dünyanın bazı acılarıyla hayatlarını doğru yöne sülük ettirmediklerinde böyle bir acıya, böyle bir ızdıraba dayanamıyorlar. Şimdi demek ki insan şunu anlaması lazım. Bizim ruhumuzun bir dayanak noktası lazım. Şimdi ceset nereye dayanır? Ruha dayanır. E ruh havada mı kalacak? Ruh nereye dayanır? Ruh da Allah'a dayanırsa Allah Azze ve Celle'den alınan manevi kuvvet ruha, ruhtan alınan manevi kuvvet de cesete sirayet edecektir. Bir insan bu dayanak noktalarını bulamadıklarında ne yapacaktır? Yahu yeter, bari ben dünyada daha fazla acı çekmeyeyim diye Allah evlerden ırak eylesin. Böyle bir sebebi kendisine tek kurtuluş yolu zannedecektir. Bakın Kur'an bile Fatiha ile başlar, felak nasıl ile biter değil mi? Yani bir orada bile sığınma, şeytanın oyunlarından kaçış söz konusudur. Bir insan... Allah'a dayanmanın verdiği o ayrıntı, o derin manaları yakalasa, şeytanın bütün hilelerinden kurtuluşun anahtarının Allah'a dayanmakta, Allah'a sığınmakta olduğunu anlasa, inanın bana zindan bile öyle bir insana saray hükmüne geçer. Şimdi herkes de farklı oranlarda ve farklı çeşitlerde bu manevi acılar, manevi ızdıraplar, yani vesveseler, altı bomboş, hakikatsiz, gerçeksiz takıntılar, kuruntular, vehimler, insanın ömrünü yiyip bitiriyor. Vesvese neydi vesvese? Vesvese bir takıntı, bir kuruntu. Senin rahatsız olabileceğin bir algıyı şeytan sana sürekli sürekli sürekli sürekli hatırlatarak seni oraya odaklıyor ve bir süre sonra takıntı haline getiriyor. Normalde şu bardağı 200 gramlık bardağı şöyle kaldırabilirim. Ama ben bu 200 gramlık bardağı 20 saat böyle ayakta ve havada tutamam. Artık gücüm buna yetmez. Vesvesede de Aynı küçük bile olsa musibetin tekrarı olduğundan insanın gücünü emiyor, sömürüyor ve insan artık bu dünyada yaşayabilecek bir gaye, bir mesele bulamıyor. Demek ki yani buna ciddi bir altyapı icap ediyor. Hatta bu maddi hastalıkların birçoğunun manevi problemlerden çıktığını biliyor muydunuz? Buna somatizasyon diyorlar. Ne demek somatizasyon? İnancın 
beden üstündeki tesiri bizim bir tehlike karşısında stres merkezlerimiz çalışıyor ve vücut kendini savunmaya alıyor. Bu savunma başarıyla çıkılır hale gelmezse zihin kendi problemlerini bedene yansıtmaya başlıyor. Birçoğunuzun belki tanıdığında vardır fibromiyaji diye bir hastalık var. Bu kaslar sıkışıyor, ağrılara sebep oluyor, laktik asit biriktiriyor. Öyle mi Soner? Bir de oksijen girmiyor herhalde oraya doğru mu? Değil mi? Öyle olunca kaslardan acılar başlıyor kas spazmından dolayı. Şimdi fibromiyaji hastalarını mutlu günlerine bakmışlar. Mutlu günlerinde hiç o acılardan bahsetmemişler. Yani bedenin sahip olduğu birçok hastalığın bile asıl sebebi ruhsal bunalımlar ve ruhsal problemler. Şimdi vücut kötü bir olay yaşayacak oluyor. Bizim beyinde badem gibi nöronlardan oluşan bir merkez var. Amigdala deniyor. Amigdala diyor ki, ah bak şimdi stres gelecek diyor. Bir olay yaşayacağız diyor. Hadi savunmaya geçelim diyor. Hipotalamus'a uyarı gönderiyor. Diyor ki, ey hipotalamus, işte sen böbrek üstü bezleri, ilahir neyse uzman arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Biraz hormon üretin diyor. Birazdan diyor yer yerinden oynayacak. Vücutta bir problem başlayacak diyor. Vücut bunun karşılığında birden gerilim haline geliyor. Karşısındaki musibete karşılık verebilmek için. Tabi bu stresten ve gerilimden mide etkileniyor mu? Etkileniyor. Kalp etkileniyor, göz etkileniyor. İlahir ne kadar vücudun azası varsa etkileniyor. Şimdi bu tehlike geçene kadar çok sağlıklı bir şey. Eğer bu şekilde vücutta bir stres mekanizması olmasa e, elim yanar durur, hiç çekme ihtiyacı hissetmem. Kendimi korumam, muhafaza etmem. Trafikte ani bir manevrayla eyvah canıma bir zarar gelecek deyip değil mi? uygun bir şekilde direksiyonu kırmam. Şimdi bu belli bir ölçüye kadar güzel bir şey vücudun stres üretmesi. Ama işte orada gerçek tehlike oradan çekilip yerini vesveseye bırakırsa yani olmayan bir şey... Altı bomboş. Sadece takıntı ve kuruntudan ibaret. Sabah akşam vücuda bir uyarı gönderiyor beyin. Diyor ki tehlike desin, tehlike desin. Hatta vesveseli insanlar rüyada bile bu halden çıkamıyor değil mi? Bakın düşünün. Sabah, akşam rüyada sürekli o vücudun savunma mekanizmaları çalışmaya devam ediyor. Ve sürekli kırbaçlanan bir at gibi çatlıyor gidiyor ondan sonra vücut. Anladınız mı? Yani ruhun beyin merkezli sürekli stres üretmesi sonucunda... Beden buna sürekli tepkime vermeye devam ederse sizin bildiğiniz fiziksel hastalıkların bile birçoğunun sebebi ve altyapısı buradan türüyor. Şekerin altyapısı buradan türüyor. İmmün sisteminin yani bağışıklık sisteminin çökmesi buradan türüyor. Kalple ilgili bazı problemlerin hatta ve hatta streslenen insanlar bilir ilk mideden tutar çoğunu. Mideyle ilgili birçok problemlerin temeli nereden başlıyor? At gibi sürekli vesveseyle kırbaç kırbaç kırbaç. Şimdi bu hal güvene dönüştüğü anda... Serotonin salgılıyor vücut bu sefer. Bu sefer de ne oluyor? Bir huzura dönüşüyor ortalık. Demek ki bizler şunu anlamamız lazım. Sürekli vesveseyle yani takıntıyla stres altında kalan bir vücudun sağlıklı bir tepki vermesi çok zor. Sürekli huzuru yakalayan bir vücudun ise beden sağlığını bile yakalaması çok olağan ve çok kolay. Neden? Çünkü bütün maddi hastalıkların kökü aslında... ...manevi bir hastalığa dayanmaktadır. Şimdi bunları yakaladığında insan şunu anlaması lazım. Dışarıda aslında değişen bir şey yok. Çünkü vesvese de bir kuruntu var, altı boş. Dışarıda değişen bir şey yokken yani nerede sürekli değişen bir şey var? Benim hayal dünyamda, fikir dünyamda değişen bir şey var. Şimdi senin burada yapman gereken karar verip iç huzurunu sağlayabilmek. Sen burada çözümü... Sadece dışarıdan beklersen, dışarıdan biri bir şey desin, dışarıdan biri bir ilaç versin. Tabii ki profesyonel müdahalelerde bu lazım. Ben köklü bir çözümden bahsediyorum. Sadece dışarıdan bir çözüm beklersen kolaya kaçmış olursun. Çünkü dışarıda değişen bir olay yok. Demek ki senin iç alemini, ruhunu, aklını, kalbini, hayal dünyanı çözüp bir karar vermen lazım. Eğer o kararın Allah'a dayanmak, Allah'a sığınmak, ve tevekkül etmek olursa ve bu kelimelerin her birisi altyapı isteyen, iman altyapısı isteyen kelimelerdir. Eğer böyle bir dayanak noktası olursa o vesveseler ne ruhuna ne de bedenine zarar veremez. Demek ki bunun için öncelikle ruhumuzu ciddi manada tanımamız lazım. İşte Üstad Hazretleri vesvese bahsinde bize ruhumuzu anlatacak. Ama çok garip bak. Nice psikoloji kitaplarında okuyamadığınız meseleleri birazdan Üstad Hazretlerinden dinleyeceksiniz. Ben okuduğum, çalıştığım birazdan da anlatmaya çalışacağım. Ama ey üstadım sen nasıl bu meseleyi yakaladın? Nasıl bu kadar ince derin manaları fehmettin? İnan burası anlaşılır gibi değil. Buyurun birlikte başlayalım. Burada kelimeleri anlamamız lazım. Burada yazan bir kelimeyi önce mana olarak anlamazsak 
tedavide de eksiklik olur. Evet. Bismihi subhanehu. 21. söz, ikinci makam, ikinci vecih. Budur ki manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Şimdi kalp ne üretiyor? Mana üretiyor. O zaman şunu da dememiz lazım. Mana üretmeyen bir kalp çalışmıyor demektir. Peki kalpten mana böyle bir dizi ve film gibi şekilli mi çıkıyor? Hayır hayır sadece dürtü halinde çıkıyor. Peki o mana kıyafeti nereden giyecek? Gelip buradaki hayal aleminden giyecek. Tam burayı anladık mı dersin devamı çok kolay bir şekilde çözülecek. Şimdi kalbin olayı şu. Kalp ne üretiyor? Sadece mana üretiyor. Kıyafetli mi? Şekilli mi? Hayır şekilsiz üretiyor. Mesela anlaşılsın diye söylüyorum. Kalpten açlığın manası çıktığında hamburger, döner, tantuni kıyafetini nerede giyecek? Hayalde giyecek. Diyecek ki üf bir tantuni olsa da yesem diyecek. Yani mana kıyafetsiz geliyor. Şimdi kalpten mesela bir mana çıktı. Cennetin manası çıktı. Dürtüsü çıktı. Bu Inception filmini izleyen varsa dürtü ne demek oradan anlayabilir. Dürtü. Hiçbir kıyafeti, hiçbir sureti yok. Yani buradaki manaya bir fotoğraf veyahut bir video giydiremezsin. Onu giydirmek nerenin işi? Hayal işi. Kalpten cennetin manası çıktı. Siz daha önce cenneti gördünüz mü? Değil mi? Görmedik. Yani ruh aleminde gördük ama hatırlamıyoruz belki de. Şimdi buradan cennetin manası çıkınca hayal diyor ki ya ben cenneti tasvir olarak bilmiyorum ama cennete benzeyen şeyler var diyor. Senin bildiğin hayallerden kullanayım diyor. Sen de köyünün yeşilliğini cennete benzetiyorsun. Bir sahil kenarında yürümeyi cennete benzetiyorsun. Son model bir arabayı, lüks bir evi cennete benzetiyorsun. Burada mana çıkıyor. Kalpten mana çıkıyor. Hayalde bir kıyafet giyiyor, bir suret giyiyor. Mesela buradan cehennem manası çıktı kalpten. Şimdi hayal dünyası diyor ki ben cehennemin ne olduğunu bilmiyorum. Ama senin çok çektiğin acılar var. Sevdiklerini kaybedip ayrılık. Bak bu cehenneme benziyor diyor. Hastalandın, yaşlandın, belin bükürdü, ihtiyaçlarını gideremiyorsun. Bak bu cehenneme benziyor diyor. Aç kaldın, susuz kaldın, fakir kaldın. Bak bu cehenneme benziyor diyor. Kalpten sadece mana çıkıyor. Hayal dünyasında ise o manalar kıyafet giyiyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Üçüncü bir argüman daha var, yol. Ne yolu bu? bu... Kalpten hayal dünyasına giden yol. Şimdi kalbi konuştuk, hayali konuştuk. Üçüncü bir argüman daha konuşacağız. Nedir o? Kalpten hayale giden yol var. İşte bu hayal bazı hikmetlere binaen ürettiği bazı kıyafetleri bu yolun üzerinde atıp bırakıyor. Atıp bıraktığı kıyafetleri o yoldan kaldırmak söz konusu değil. Buradan çok güzel bir mana çıkıyor. Bu mana İslam ne güzel bir din. Ben ona tutunmam lazım. Onunla ihya olmam lazım diye. Nasıl bir güzellik barındırdığını kim üretecek? Hayal üretecek. Buradan çıkan mana hayale doğru gitmeye başlıyor. Giderken yolda hayalin bazı bıraktığı pis, yırtık, dökük kıyafetler var. İslam'a girersen sana şöyle olur mesela. Hiç olmayacak işler. Bak İslam diyorsun ama şuradaki adam da İslam diyor. Mana bu yoldan geçerken bu kıyafetleri giymiyor. Ama yanından geçtiğinde ben o kıyafeti giyindim. Eyvah ben de kötü bir adam oldum zannediyor. Bunun adı vesvesedir işte. Anladınız mı? Kalpten sadece mana çıkıyor. Kalp mana üreticisi. Bir sureti var mı? Mesela namaz manası çıkacak. Var mı bir şekli namazın? Yok. Buradan namazın manası çıkacak. Namazın nasıl güzel olduğunu kim üretecek? Hayal dünyası üretecek. Ama o namazın manası. Namazdayım şu an. Secde ediyorum. Kalbimden o namazın güzel manası çıktı. Güzel mi o mana? Tertemiz, tertemiz. O kadar güzel bir mana ki. Nereye gidip kıyafet giyecek? Hayale gidip kıyafet giyecek. Hiçbir sıkıntı yok. Bu kalpten hayale gittiği yolda hayal dünyasının bıraktığı pis kıyafetler var. Açık görüntüler var. Anladın mı? Pis olaylar var. Ya senin bu görüntülerle, bu namazda ne işin var dedirtecek pis pis görüntüler var. Kalpten çıkan mana o pis görüntü kıyafetlerini giymiyor. Sadece yolda yanından geçiyor. Siz sosyal hayatta da hepiniz çok güzel insansınız. Kötü adamların yanından geçmiyor musunuz? Size bir şey oluyor mu yanından geçince? Olmuyor. Bu kalpteki manada o kötü kıyafetlerin yanından geçince bir şey olmuyor. Ama yanından geçmeyi ben bu kıyafeti giyindim. 
Yani ben bu kötü görüntüleri giyindim zannediyor. İşte orada vesveseye düşüyor ve Allah'ın huzurundan kaçmak istiyor. İşte bütün formül burada. Biz burada yahu sen sadece yoldan geçiyorsun. O kötü kıyafetlere müdahale edemezsin. Birileri atmış yola. Atan kimde? Hayal atmış yola. Kötü görüntüler, kötü hatıralar, kötü videolar. Sen onların yanından geçtiğinde onları yapmış olmuyorsun. Yani üstüne giyinmiş olmuyorsun. Anlattığımız anda bizim aklımıza gelen ne kadar bizi üzen mana varsa bunların aslında kalpten çıkan mana değil. Mana kıyafet giymek için hayale giderken yoldaki kötü resimlerin yanından geçiyorum. Anladığımız anda vesvese oradan yok olup gidecektir. Şimdi derste hep bunu işleyeceğim zaten. Yani derste en az 5-10 tane bu manayı tekrar edeceğiz. Ama şu formülüzenin anlaşılması lazım. Evet. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında. Sebep tahtı dediği sebep altında. Taht ne demek? Alt. Tahtel bahir ne demek? Denizaltı. Hani bazen bazı şehirlerde çarşı vardır. Tahta kale. Aslında o taht el kale. Kalenin altı demek yani. Bir sebebin altında evet. Bir nevi suretleri nesceder. Nesceder dokur. Hayal ne yapıyordu? Buradaki manaya göre suret çıkaracak. Film çıkaracak, video çıkaracak. Öyle olmuyor mu? Siz köyünüzü düşündüğünüzde aklınıza manzara geliyor mu? Geliyor. Kim dokuyor bu manzarayı? Hayal dokuyor. Siz yahu şimdi de şöyle hanımı çocuğu alıp bir tatile gittim dediğinizde aklınızda bir şeyler gelmiyor mu? Kim dokuyor bunu? Hayal dokuyor. Ya acaba akşam ne yemek var dediğinizde aklınıza bazı hayaller geliyor mu? Geliyor. Ne geliyor? Ya Ömer Tantuni yapmıştır. Halis Ciğer yapmıştır. Ama yolda takılırsanız sen bugün yoksa açlıktan ölecek misin diye vesvese oluyor. Yemek düşünürken yoldaki çirkin bir kıyafeti giydim zannediyor. Bugün açlıktan ölecek misin? Aç mı kalacaksın? Ya niye aç kalayım? Bir kuru ekmekle doyacak midem var benim. Ama öyle değil giydim zannediyor. Evet buyurun. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstüne bırakır. Hangi yol? Kalpten hayale giderken çirkin kıyafetleri bıraktığı yol. Hangi mana geçse... Ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Buradan bir mana çıkacak. Yolun üstünde de hayalin bıraktığı kötü kıyafetler vardı. İşte vesvese o kıyafetleri giydim zannettirecek sana. Üstad Hazretleri'nin bir cümlesi var. Diyor ki, bir ihtiyar hocaya tango kadın libası giydiremezsin diyor. Anladınız mı? Bir ihtiyar hocaya tango kadın libası giyer mi? Giymez. Ama öyle bir libasın yanından geçer mi? Geçer. Şimdi senin hayalinden çıkan mana çok güzel. Bir ihtiyar hoca manası. Anladın mı? Ulvi şeyler var kalbinde. O kalpten çıkan ihtiyar hoca manası hayalde bir kıyafet giyerken bu yolda tango kadın libası da var yoldan geçerken. Şimdi onun yanından geçiyor ama biz o ihtiyar hoca haşa tango kadın libası giydi zannediyoruz. Onu öyle zannetmen ne oluyor? Vesvese hükmüne dönüşüyor. Şimdi insan... Aklıyla hayaline hükmedemez. Yani ne demek istiyorum? Bu yoldan isteyen geçebilir, ben buna hükmedemem. Şimdi ben evimde otursam, aşağıda da yol var. Aşağıdaki yoldan kimin geçip geçemeyeceğine ben karar verebilir miyim? Karar veremem. Aşağıdaki yoldan güzel bir adam da geçebilir, bir serseri de geçebilir. Ben evimin kapısını, penceresini kapattıktan sonra, onları içeri almadıktan sonra bana zarar verebilir mi? Zarar veremez. Bak buradaki de aynı mana. Bu sefer evini alma değil de kıyafeti giymek gibi düşünün. Yanından geçiyorum. Sokaktaki yolda kimlerin geçip geçmeyeceğine karar verebilir miyim? Veremem. Burada hayal yolunda. Kimlerin geçip geçmeyeceğine. Yani hangi yırtık ve pis kıyafetlerin olup olmayacağına karar verebilir miyim? Karar veremiyorum. Takıntılısın. O gün bir adamla tartışmışsın. Tam kalpten güzel bir mana çıkacak. Burası onu perdeliyor işte. Olay burada. Halbuki çıkan mana... Namazla ilgili, İslam'la ilgili, ahiretle ilgili güzel bir mana. Tam hayalde güzel bir kıyafet giyecek. Belki Kabe'nin önünde namaz kılacaksın hayalinde. Ama şurada sabah kavga ettiğin adam var. Halbuki o adamın sen yanından geçiyorsun yani. O adamla kavga etmiyorsun. Ama hayal dünyanın o libası giydiriyor. Adam da sana giydiriyor. Nerede? Gerçekte mi? Gerçekte değil. Hayal dünyanda bu oluyor. Hayal dünyanda bu vesvese seni perdelediğinden dolayı. O gün kalpte hangi güzel mana çıksa o perdede takılıp adamla kavga ettiriyor seni. Çok güzel bir yemeğe davet edildin. Yemek yiyeceksin, ahbaplarınla muhabbet edeceksin. 
Çok güzel bir mana. Çıkıyor. Hayal dünyanda ne yapıyor? Adamla kavga ettiriyor. O adam bana bunu nasıl dedi? Ben bu adama bunu nasıl dedim? Yemektesin halbuki. Gerçekte çok güzel. Arkadaşların nasıl? Arkadaş sana diyor ki... Mehmet ne oldu? Hiçbir şey yememişsin ha? Ney ne oldu? Ney ne oldu derken ben hayalimde... Bu yoldan geçerken başlamışım adamla saatlerce cedelleşmeye. O adam bunu bana nasıl dedi? Ben ona şunu şöyle mi deseydim? Ya sen hayal dünyanda o adam... Gerçekte yok. Yoldan geçerken adam yanına girdi. Sen o adamı yakalayıp bu adamın kıyafetini giyiyorsun. Kıyafet giymeyi anladın mı? Gerçekte böyle bir adamla cedelleşiyor gibi oluyorsun. Hayaller bu kadar kuvvetli ürünlerdir. İşte o vesvesedeki takıntın o gün kalbinden hangi güzel mana çıksa perdeleyecek ve o adamdan başka bir şey düşünemeyeceksin. Bakın vesvesenin kötülüğünü görüyor musunuz? O gün oldu aile arasında bir tartışma oldu. Halbuki tartıştın bitti mi? Bitti. O saatten sonra kainatı döndürebiliyor musun? Hayır. Zamanı çevirebiliyor musun? Hayır. Elden gelen bir şey var mı? Hayır. Tevekkül edip bırakacaksın neticeleri. Hayatında ilk kez üzücü bir olay yaşamıyorsun ki. Her birisi üzüldün, güldün, üzüldün, güldün. Bir gün parçalı bulutlu, bir gün güneşli. Ama sen kalpten çıkan güzel manalar, güzel hayal giyecekken yoldaki ev tartışmalarını sürekli zihnine getiriyorsun. Hanım bana bunu nasıl dedi? Ben hanıma bunu nasıl böyle dedim? O nasıl oldu, bu nasıl oldu? O kıyafeti giydi mi? Giydi. Halbuki böyle bir olay yok. Senin zihnindeki tartışmalar yok. Bu şekilde boşananlar var biliyor musunuz? Sadece vesveseden. Yani gerçekte olan olay küçücük ama o hayalin yolundan yürürken alıyor onu gerçek gibi. Bir de orada tartışıyor. Bir de orada hanımı da ona laf diyor. Bak hanımının söylediği lafı gerçek zannediyor. Hayal bu kadar kuvvetli bir şey. Halbuki öyle bir şey yok. O kıyafeti giymedin yanından geçiyordun. Yanından geçerken sen tuttun onu giymeye çalışıyorsun. Yok öyle bir şey yok. Gerçekte yok. Eve bir gidiyor. Affedersiniz üç tane talak veriyor. Boş ol. Hanım diyor ki ne oldu diyor. Sen bana böyle diyecektin diyor. Ya ben öyle bir şey demedim bey sana. Olur mu diyor ben hayalimde gördüm böyle diyecektin diyor. Sureti hayal dünyasında giymek ne demek anladınız mı? Allah Allah. Halbuki yanından geçiyorsun. Hanımınla hayalinde olan sürtüşme gerçekte yok. Üç dakika tartıştınız yeryüzündeki bütün karı kocalar gibi. Geçti gitti bitti. Öyle bir olay yok halbuki. Boşanmaların birçoğunun altındaki hadiseler de vesvese. İnsanların arasındaki ilişkilerin bozulmasının birçoğunun altındaki yatan hadiseler de vesvese. Çünkü şurada mesela beş dakika tartıştın. Tamam bitti, yarın yine başka bir şey olacak, gülüşeceğiz. Ama benim kalbimden güzel manalar gelip, güzel kıyafetler giyecekken, yolda hayal, halisle tartıştığının kıyafetini atmış. O yırtık kıyafet gibi. Ben oradan geçerken ona takılıp duruyorum. Ya halbuki öyle bir olay yok bak yanından geçiyorsun. Olmaz ben onu giydim diyorum. Halis bana bunu dedi, ben Halis'e bunu dedim. Aradan 10 gün geçiyor, bir bakıyorsun telefonlar açılmıyor. Ya ne oldu biz ufak bir tartışmıştık. Demek ki vesvese hayali gerçek gibi göstermiş sana. Bunun çok ilerleyen yanı psikolojik sorunlar, şizofreni bunun çok ilerleyen yanı. Yani konuştuğumuz denklem basit bir denklem değil. Bugün insanların evhamlarının, manevi acılarının altyapısını konuşuyoruz. Yolda hayal dünyasının önüne attığı kıyafetleri üzerime giydim zannediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Birazcık hayalini terbiye etmeyi öğrendikten sonra geçip gidiyorsun yanından. Geçip gitmesen ne olacak? Mesela gerçekte hayal dünyamda tartıştım. Şunu demem yeter. Bu vesvese. Gerçekte böyle bir şey var mı? Gerçekte böyle bir şey yok. Gerçekte ne var? Halis'in yaptığı çiğ köfte var. Başka bir şey yok gerçekte. Gerçekte ne var? Kardeşlik var. Gerçekte ne var? 10-20 yıllık dünyadan sonra ahirette sonsuz saadet var. Zararı anlıyor musun? Şeyi anladınız mı? Yola attığı kirli kıyafetleri giymek ne demek? Yani giymek yok bu arada. Giydim zannediyor. Hep yanından geçiyor. İstese de giyemez ama giydim zannediyor. İşte esnaflar da böyle. Allah nimet veriyor, veriyor, veriyor. Kalpten tam ahiretle ilgili güzel mana çıkacak. Şurada da güzel kıyafetler giyecek. Değil mi? Ahiretle ilgili. Ama yolda geçerken böyle hayal dünyası ona göre, ona uygun. Onun şuur altı muktesebatından beslenerek kıyafetler atıyor. Ve adamın yedi ceddine yetecek servet var diyor ki ya ben iflas edersem. Ya öyle bir şey yok ya. Ama kıyafeti atmış. İflas etme kıyafetini atmış oraya. Ya yarın bir gün aç kalırsam, ya yarın bir gün makamımdan dolayı birileri bana hürmet etmezse. Bak aynı olay bir talebede de var. Talebede ne atıyor? Ya diplomasız kalırsan. Ne oldu yani güzel yiyenlerin her biri diplomalı mı? Buradan ahiretle ilgili güzel mana çıkacak. Burada da güzel kıyafet giyecek. Ne müsaade etmiyor buna? Yol üstündeki hayalin senin şuur altı muktesebatından beslendiği, senin önemsediğin, hayalin de önemsediği bazı kıyafetleri atması. Ya yarın böyle olursa. Ya ama olmadı öyle bir şey yok. Ve yüzde doksan dokuzda olmuyor o tahminler. Olmuyor. Ama sen yanından geçtiğin kıyafeti, yarın iflas edip batarsak, ya batamazsın. Gider, helalinden ekmek satar, limon satar, su satar, bir şey yaparsın yani. Değil mi? Açlıktan ölen yok. Ama hayal bunu ya böyle olursa diye gerçek gibi alıyor ve bu mananın buradaki güzel suretleri giymesine izin vermiyor. Devam edelim mi? Eğer manalar münezzeh, 
ve temiz iseler, suretler mülevves, pis ve rezil ise giymek yoktur. Fakat temas var. Şimdi şuradan tertemiz bir mana çıkacak. Mana Bismillah. Peki Bismillah nasıl bir şey? Onun kıyafeti var mı henüz? Yok burada giyecek kıyafeti. Buradan Bismillah'ın manası çıkınca burada diyecek ki yahu o ağaçların, tohumların ilk çatladığı zaman pamuk gibi kökleri koskocaman kayaları nasıl deliyor diyecek. Demek Allah'ın adıyla diyecek burada. Tam bunu diyecekken yolda şu hayal dünyasına takılıyor. Orada pis bir görüntüye bulaşıyor. Ya ne Bismillah'a dün meyhanedeydin diyor. Bak halbuki o Bismillah'ı o gün dese, öbür gün dese, öbür gün dese meyhaneden de kurtulacak. Yoldaki şeytan diyor ki ya ne Bismillah ya. Ne biçim adamsın? Dün içmedin mi arkadaşlarınla? İçtin. Olsun sen bugün Bismillah'a düşürsen kurtulacaksın. Şeytan öyle demiyor ama. Ya ne Bismillah ya dün meyhanedeydin pis adam diyor. Meyhanedeki görüntüyü oraya koyuyor. Halbuki o adam bugün meyhanede mi? Değil. O kıyafeti giydi mi? Hayır. Meyhanenin içine girdi mi şu an? Hayır. Ama... Sen şu anda meyhanenin içindesin zannettiriyor. Güzel mana, pis meyhane görüntüsünün yanından geçecekti normalde. Ama geçirmedi, meyhanenin içindesin zannettirdi. O adam istediği kadar hayal kursun, o gün meyhaneye girmedi. Onun günahını da almadı. Ama şeytan ona sen bugün de meyhanedesin zannı verdirdi. Ve bu şekilde Bismillah'ın az önceki tohum manasını hissettiremedi, yaşamadı. Halbuki öyle üç beş tefekkür etse kurtulacak oradan. Şeytanın olayını anladın mı? Tam bu yolda yani. Allah Allah. Şu yolu... Bir türeteyim belki o şekilde de başka mana anlayan olur. Bu sefer yol demeyeyim de pis bir oda diyeyim. Biz şu an neredeyiz? Pis bir odadayız mesela. Şurada camlar var, camlar var, camlar var. Odanın içi nasıl? Leş gibi kokusundan, pisliğinden durulmuyor. O esnada da o pis kirli camdan dışarıya bakıyorum. Aa mis gibi çiçekler. Yukarıya bakıyorum mis gibi yıldızlar, aylar. Ama camdaki görüntü nasıl? Kirli bir görüntü var çünkü oda pis. Odanın ve camın pisliği... O baktığım çiçeğin ve yıldızın temizliğine zarar verebiliyor mu? Veremiyor. Senin bu yolda geçerken ki pislik de şuradan çıkan mananın temizliğine zarar vermiyor. O tertemiz mana bu pislik yolun içerisinden geçip güzel bir suret giyecek. Sen bunu kendinden bildiğin anda ya bu pis kıyafetler dün meyhanedeydin, dün şu haldeydin, bugün nasıl yapacaksın deyip vesvese ettiğinde zarara düşüyorsun. Bakın tekrar söyleyeyim. Bir insan hayalde meyhaneye gidince meyhane günahını almaz. Hayalde kötü bir iş yaptığında onun günahını almaz. Çünkü o kıyafeti giymiyorsun. Çok derin mana değil mi? Nasıl yazmış böyle bir şey yani? Vallahi şuna bak ya. Bir insan ruhu, latifeleri, insan bedenini bir tamamı kavram adam bu kadar basit yazabilir mi ya? Basit yazmak bir manayı tam anlamanın delilidir. Bakın burada Risale-i Nur'la ilgili deniyor ya kelimeler ağır kelimeler ağır. Bırak kelimeleri. Bir iki kelime ezberle zor değil. Ama bu manayı bu kadar basit anlatmak mümkün değil ya. Evet buyurun. Vesveseli adam teması telebbüsle iltibas eder. Vesveseli adam yanından geçtiği, temas ettiği hayali telebbüsle. Yani ben bu hayali giyiyorum. O kötü işi yine yapıyorum. O kötü yere yine gidiyorumla karıştırır. Yapamazsın. İstesen de hayalinde bunu yapamazsın. Sadece yolda yanından geçtin o kadar. Eyvah der, kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hisset-i nefs. Yani nefsin aşağılığı. Beni matruh eder. Yani beni kovulmuş hale getirir. Şimdi tam namazda güzel mana çıkacak. Buradan yolda kötü bir şeye takılıyor. Adam diyor ki sen bu pis halinle, ya pis hal yok gitmedin oraya. Yok yok olmaz yanından geçtim ben girdim oraya. Girmedin yanından geçtin. Hayır hayır öyle değil ben bu pis halimle Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağım kovayım kendimi diyor. Şimdi şeytan bu zamana kadar insanlara soldan yanaşıyordu. Namaz kılma oruç tutma diyordu. Şimdi bu noktada adım atan insanlara yapma diyebilir mi artık? Diyemez. Bu sefer de sağdan yanaşıp diyor ki sen bu pis halinle bak namaza durdun aklına gelenlere bak. Sen bu pis halinle bu huzur ilahide nasıl barınacaksın çık huzurdan diyor. Hayır pis hal yok. Benim güzel manalarım o pis hayallerin yanından geçti. Tekrar meyhaneye girmedim. Tekrar o pis işi yapmadım halbuki ben. Anladınız mı şeytanın oyununu? Huzurdan kovdurmak başka bir şey değil. Evet buyurun. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Şu yaranın merhemi şudur. Dinle ey bir çare. Çaresiz kalan insan değil mi? Vesveseli insanlarda talip çok oluyor değil mi? Çaresiz kalıyorlar. Nasıl kurtulacağım bu hayallerden diyorlar. Evet. Nasıl ki senin namazın 
Edebi nezihanesinin vesilesi olan. Yani tertemiz edebin vesilesi olan evet. Zahiri taharete, batnının batındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Şimdi anlatayım batnının battı içindeki pislik diyor. Şöyle anlatalım. Normalde bozuk para kadar ağır bir necaset bir insanın namazını bozar mı? Bozar ama eğer dışında olursa bozar. İçimizde olursa o necaset bozar mı? Bozmaz bozmaz. Nereden belli? E mide taşıyorum. Midemde de necaset var mı benim? Var ama içimde olduğu için sıkıntı yok. Bakın biz bu midemizdeki necasetle Kabe'ye gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Bizim ibadetimize zarar veriyor mu? Vermiyor. Biz bu midemizdeki necasetle namaza duruyor muyuz? Duruyoruz. Dışımızdaki taharete yani temizliğe zarar veriyor mu? Vermiyor. İçindeki necaset dışındaki temizliğe zarar vermediği gibi hayaldeki kötü görüntüler o dışarıda yaşadığın ibadetine de zarar vermeyecektir. Tek zarar, zarar olduğunu zannetmen. Zan yani. Olmayan bir şey olmuş gibi yapman. Çünkü hayaldeki güzel manayla pis suretler zihin dünyamıza aynı anda yansır. Biz de onları ayrıştıramayınca o güzel mana demek ki bu pis hayali doğuruyor zannederiz. Hayır hayır öyle değil. Senin yolda canından çok sevdiğin o güzel insanla buluşurken o güzel insanın yanından kötü adamlar da geçiyor. Ama onlar o güzel insanı bozmuyor. Bunu ayırdığın anda vesvese bitecek. Buyurun. Öyle de mani mukaddesenin yani mukaddes manaların sureti mülevveseye pis suretlere mücavereti yani komşuluğu zarar vermez. İçerideki necasetin dışındaki temizliğe zarar vermediği gibi hayaldeki kötü manzaralarında dışarıda yaptığın o güzel amellere, ibadetlere zarar vermez. Madem zarar vermez, niye uğraşıyoruz o zaman bu esveseyle? Zarar vermiyormuş işte kalkalım gidelim. Niye uğraşıyoruz biliyor musun? Cehaletten uğraşıyoruz. Bu dersi bilmediğimizden bunları tefrik edemiyoruz, ayıramıyoruz. Ayıramadığımızdan dolayı zarar olduğunu zannediyoruz. Halbuki çözümü bir kelime. Aha bu vesvese desen kaçacak gidecek. Bakın çıraklık döneminde bir peygamberi cennetten çıkaran bir şeytanla muhatabız. Ustalık döneminde bize neler yaptırmaya çalışmaz? Şimdi o şeytanın altyapısını bilmeden onunla baş etmek mümkün değil. Ve şu kadar okuduğumuz dersin bir tane çözümü var ne biliyor musun? Namazdasın, ibadettesin, güzel bir iştesin, şu an sohbettesin, aklına kötü bir görüntü geldi. Ya istediğin kadar getir bu vesvese ya. Senden geliyor ben biliyorum yani benim her halimi Allah da biliyor ben Allah'a sığınıyorum. Dediğin anda şeytan bunu deneyemiyor devamında. Bunun için işte bir ilim lazım mı? Lazım buna has vesvese ilmi lazım. Bu derslere neden ihtiyaç var görüyorsunuz değil mi? Allah Allah. Buyurun. Mesela sen ayatı ilahiyeyi tefekkür ediyorsun. Birden bir maraz ya bir iştiha ya bev yani idrar gibi bir emri müheyyic şiddetle senin hissine dokunuyor. Elbette senin hayalin, devayı illet ve kazayı hacetin levazımatını görecek. Yani senin hayalin ihtiyacını gidermeyi görecek tabii ki. Hayal, biyolojik ihtiyacın neyse o hayale ne yapar? Baskı yapar. Şimdi bir insan tuzlu yedi yedi yedi yedi yedi. Rüyasında hayal dünyasında alem misalde ne görüyor adam? Şelale görüyor ne suyu? Bizim Avrupa'da bir Kadir abi var. Hocam diyor tam gece yatarken uyurken kebap yedim. Rüyamda kıyameti gördüm diyor ya. Acılı yemiş. Midede neler oluyorsa. Yani insanın biyolojik ihtiyacı hayal dünyasına ne yapıyor? Baskı yapıyor ve ona göre de ne ürettiriyor? Hayal manzaralar ürettiriyor. Şimdi adam namazda. Namazda adam acıktı, sıkıştı veyahut şehvet bastırdı. Kusura bakmayın böyle anlatıyorum. Genç kardeşlerimizin işine yarar babında anlatıyorum. Çünkü çok insana namazı bıraktıran bir hadise. Bir ihtiyaç hali bastırdı namazda. Öyle değil mi? Şimdi o biyolojik ihtiyaç... Neyi zorluyor bu sefer? Hayali zorluyor. Mesela ben sıkıştım, tam da namaza durdum. Namazdan da güzel manalar üretiliyor. Ama hayal hemen şuraya bir şey dokuyor. Ne dokuyor? Affedersiniz tuvalet dokuyor. Affedersiniz şunu yapayım rahatlayayım. De onları dokuyor. İşte anladınız mı fıkıhta? Sıkışık bir halde namaz kılmak niye mekruh? Vesveseye yol açtığı için mekruh. Bak bak inceliğe bak ya. Değil mi? Hikmetini sonradan öğrendiğimiz ne incelikler var İslam'da be. Şimdi demek ki bir insanın biyolojik bir ihtiyacı varsa... Tabii ki de hayal o esnada onu dokuyacak. Çünkü biyolojik ihtiyaç hayale ne yapıyor? Baskı yapıyor. Şimdi mesela ben şurada ders anlatırken birden dişim ağrıdı diyelim. Benim de dişçilerle hiç iyi hatıralarım yok. Ne yapıyorlar? Çekiyorlar. Ve çok ciddi canın acıyor yani. Burada Allah nasıl sinirler 
yarattıysa böyle beyni zokluyor. Bir dişçiyle hatıralar o yüzden biraz üzücü olabiliyor. Tam şurada bir hakikat anlatacaksın. Başladı dişini ağrımaya. Biyolojik bir ihtiyaç başladı mı? Başladı. Peki şeytan ne olursa olsun seni yıldıracak bir argüman arıyor mu? Arıyor. Sizce hayalde neler üretecek? Gittin koltuğa oturdun. İşte anestezi verdiler, dişini çektiler, çekerken kırıldı. Kanal tedavisi oldun, geçenki gibi dört tane ağrı kesici kullanacaksın, gün boyu çözülmeyecek falan diye türettiriyor. Halbuki böyle bir olay var mı? Böyle bir olay yok. Ve yüzde doksan dokuz belki de bu acıları yaşamayacaksın bile. Dişçi gelecek, şöyle yapalım diyecek ve çözülecek. Ama şeytanın tek isteği oradaki güzel manaları düşünme. O güzel manaların güzel bir kıyafet giymesi. Tek arzusu bu. Evet, devam edelim mi? Kazaya hacetin levazımatını görecek, bakacak... Onlara münasip, sufli, aşağılık suretleri nesçedecek, örecek. Ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Geçeceklere ne beis vardır, ne televvüs var. Kirlenme yani. Ve ne zarar var ve ne hatar var. Tehlike. Yalnız hatar ise hasrı nazardır, zannı zarardır. Tek zarar, zarar zannetmen. Bu kadar. Şimdi bu dersi bir insan dinledi hala diyor ki olur mu ya ben bu kötülükle Allah'ın huzurunda nasıl duracağım helak olmuşum bitmişim gitmişim diyor. E bunları diyen bir insan bir süre sonra namazda Allah'ın huzurundan aydınlamak istiyor. Çünkü huzurda getiriyor. Sen de güzel bir şey olduğu için şeytan oradan kovdurmaya çalışıyor. Sen de ayrıldığın huzurdan gittin işte zarar burası. Halbuki bir şey yok Allah senin içini biliyor dışını biliyor her şeyini biliyor Allah. Ve annenden daha şefkatli rahmetli bir Allah var karşında muhatap olarak. Burada sen inat etsen ya bu vesvesedir canım deyip yoluna devam etsen ne olacak? Şeytan o vesveseyi artık sana veremeyecek. Eyvah yakalandık deyip kendisi vermeyi bırakacak. Şimdi bal arıları bir adama saldırdığında, hücum ettiğinde adam da o bal arılarına mükavemette bulunsa ne olur? Daha çok ısırık alır. Halbuki köşede sakin durup usulca ayrılmaya çalışsa belki 3-5 ısırıkta ayrılacak. Vesvese tam bu şekildedir. Ufak bir uyarı yapacağım. Uyarıdan sonra dersi bitireceğim. Şurası anlaşıldı mı acaba? Anlaşıldı. Şimdi bize düşen bir tane olay var. Bu kadar fazla canımızın yanmaması için. O olay da şudur. Aklın yedi mertebesi vardır. Onun üçünden bahsedeceğim. En altta aklın ilk çalışma prensibi tahayyülle başlar. Gördüğün şeyleri hayal kurmak demektir tahayyül. Bunun bir üstünde tasavvur başlar. Görmediğin şeyleri vahidi kıyasla yani olmayan ölçü birimleriyle üretmek ve türetmek demektir. Onun bir üstünde taakkul vardır. Akıl Hayalden üretilen, tasavvura giden, tasavvurda bir blokaj zemine oturtulan ürünleri artık kullanır ve bunlar benim fikrim der. Madem böyledir, tahayyül dünyamızın sınırları bir ölçüde bize bakmaktadır. Şeytanın kullandığı hayal dünyamız var ya, tamamen bizim elimizde değil, hiç sıkıntı etmeyin, ne gelirse gelsin sıkıntı yok. Bir ufak ölçüde bize bakmaktadır. Nedir o? Sürekli kötü filmler izlersek. Sürekli kötü sahneler görürsek, sürekli olmayacak küfür üzere hayatları dinlersek, izlersek, okursak. Sürekli ahiretimize yaramayan meselelerle, Twitter'da, şurada, burada gündemlerle, şunlarla, bunlarla vakit geçirip korku dünyamızı, vesveselerimizi arttıracak hayal dünyamızı geliştirirsek şeytana kullanabileceği argümanı arttırırız. Hayal dünyamızdaki olumsuzlukları arttırırsak bu hayal dünyasındaki fikirler bir üst tabakaya tasavvura çıkar, orada bir zemine oluşur, bir blokaja oturur. Ve artık taakkul dediğimiz, akıl o fikirleri benim fikrimdir diye kullanmaya başlar. Ben ben diyen Firavun meşreplerin hayatı hep bu örgüyle devam etmiştir. O yüzden tahayyül evresinde yani hayal kurma evresinde insan yaptığı yanlışlara çok hızlı tövbe ve istiğfar edebilirse eğer şeytanın elindeki malzemeleri de azaltmış olacaktır. Evet. Bir de abi bu vesveseleri arkadaşlar da verebiliyor. İşte namaza yeni başlamış. İşte sen yarın bırakırsın. Şöyle olursun, böyle olursun. Demek ki yanlış arkadaşlar da, yanlış ortamlar da bu vesveselere sebep olabiliyor. Abicim şimdi adamlar oturuyorlar rakı masasına. Yani. Tam o esnada şeytan artık masada oturan altı kişiyi de incelemiş, tanımış. Şur altında neler var, keyifleri neler var her birisini biliyor. Üstad Hazretleri diyor ki şeytanın fiili Adem'dir. Yani eylemi yoktur şeytanın. Şeytan bir bardağı şöyle yapabilir mi? Hayır yapamaz. Şeytanın tek olayı vesvese dediğimiz dürtü. Tam altı kişi oturmuşlar. Biraz dünyadaki mesuliyetleri unutalım. Efkar dağıtalım diyorlar ya hani fikirleri dağıtalım diyorlar ya tam oturmuşlar. Şeytan her birisini bir kıvama getiriyor. 
getirdikten sonra altısına birden bir dürtü gönderiyor. Hadi diyor şimdi bir şerefe deyin diyor. Durduk yere biri çıkıyor şerefe şerefe şerefe vuruyor. Hiçbir manası olmayan bir hareket yapıyor. İşte kötü bir ortam sonucunda hiçbir altyapısı manası lezzeti olmayan bir hareketi şeytan altısını birden kullanarak altısı birden şeytana borazancılık ederek yaptırabiliyor. Var sen bunun devamını sen türet. Mesela pandemi bazı insanların vesvese hayal dünyasında şu yolda geçerken o kadar acı veriyor ki öyle bir insanın pandemi olması belki o acılardan daha hayırlı olur. Çünkü olduğunda ya kaderin bir askeriymiş diyecek. Bugün bir tane tanıdık dedi de filan kes bir arkadaş varmış. Hemşireymiş, pandemi bölümünde çalışmış. iki yıldır çalışmış, hastalık bulaşmamış. Çocuğunu bir yere götürüp verirken çocuğun üzerinden hastalık bulaşmış. Ya kaderin cilvesi olduğu belli değil mi? İşte demek ki Allah'ın itaatı dairesinde bir mikrop yani. Senin illa olduğun yerde sana gelmek zorunda değil. Ama beklemediğin bir yerde gelebiliyor sana. Şimdi bir insan demek ki bunları sürekli yaşamaktan ziyade hayal dünyasında o kıyafeti giyerse böyle olsa ne yaparım, böyle olsa ne yaparım diye başta söylediğimiz istatistikler ortaya çıkıyor Hafizan Allah. Meselenin ders kısmında önemini anlıyorsunuz değil mi? Şu dersler bilinmeden yani bir insan... Bu altyapıyı sağlamadan gerçekten bunlarla baş edebilmesi mümkün değil. Biz dünyada bu ilmi kullanıyoruz. Susadığımızda su içiyoruz. Bak bu bir ilimdir. Acıktığımızda ekmek yiyoruz. Bu bir ilimdir yani. Ama ahiret namına bunu kullanmıyoruz. Yani vesveselendiğimizde vesvesenin ilmini almıyoruz. Öyle değil mi? Namazla ilgili bir sorumuz olduğunda iman altyapısından namazla ilgili gerekli besini ve gıdayı almıyoruz yani. Bunlar ilaç değildir. Bunlar gıdadır bu arada. Bilginiz olsun. Tekrar edeyim. İlaç bir semptom ortaya çıktığında o semptom ortadan kaldırmak için alınır. Bunlar gıdadır, bunlarsız yaşanamaz. Hakaiki imana bakan şeyler ilaç değildir, gıdadır yani. Bunlar olmadan hayat devam etmiyor. İnsan bunalımlar, bühranlarla ona yaşamak denirse bilmiyorum siz deyin. Öyle bir hayatta devam ediyor, evet. Mükemmel bir ilaç biliyorum ya. Ne biliyor musunuz? Gaye-i hayal. Yani bir ülkü, yani bir mefkure. Bir insanın ahiret namına 30 yıllık bir projesi olursa, dolu dolu, altyapılı altyapılı böyle. Kimle içeceği çaya kadar, nerede medrese yapacağına kadar... Allah İstanbul'u ve devamını nasip etsin. Amin. Hangi arkadaşlara nasıl dersler işleyeceğine kadar böyle 30 yıllık bir projesi olursa o 30 yıllık proje onu 30 yıl boyunca öyle bir motive ediyor ki yoldan geçen kötü manalara bakacak fırsatı bile olmuyor. Önümde müthiş bir yangın var. Ayağım taşa takılmış. Ne ehemmiyeti var? Dar görüşler, dar düşünceler. Bana göre belki en muazzam kurtuluş bu. Bana göre tek kurtuluş yani. Bir insanın gayeyi hayali olmazsa Nisyan veyahut tenase edilse, unutulsa veya yok gibi yaşansa. Eshan enelere döner. Anladınız mı eshanı? Şuradaki ne varsa bir benlik, bir vücut alıyor ve etrafında gezer. Hayatın tek önemli gayesi bunlar zannediliyor. Demek bir insan kendinden büyük bir gayeye intisap etse, kendini unutacak bir davaya aday olsa, o insana gelen sufli dertler çarpar çarpar gider. Koskocaman gros donduk gemiye çarpan dalgalar gibi. İşte bence tek yani bildiğim yol bu. Ben onu yapmak için mücadele ediyorum. Allah bana öyle bir gaye hayal nasip etsin. Şimdilik... İstanbul projemiz, oraya gelecek güzel ve güzide insanlar ve kendini keyfiyet cihetinde iman altyapısıyla geliştirecek ahiret dostları diye çok güzel hayallerim, dualarım var. Allah inşallah yaşatsın deyip dersi bitireyim artık. <gülüyor> Susmayacağız, bir şey diyeceğiz. Evet. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena innikentel alimul hakim ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha masala. Şu olay anlaşıldı değil mi? Nasıl objelerimiz? Ya işte sosyal medya çalışıyor ya, teknik ekip efsane. Baksana bana kalp lazım dedim, bunu çıkardılar. Ben bunu Ecmel Veri'ye söylesem o da bunu çıkarıyor yani. <gülüyor> i̇novasyon, inovasyon bu ya. İşte bu yeniliklere ihtiyacımız var. Yol lazım dedim, iyi kaldırım söküp getirmemişler sağ olsunlar. <gülüyor> evet çok güzel ya, vallahi inovasyon işte ya. Çalışıyor Salih, sen çalışmayınca onlar çalışıyor. Sen niye yapmıyorsun? <gülüyor> Reklamcı sen değil misin? Ha? Reklamcı kim reklamcı burada? Ahirette sorarım hesabını. Salih'e kalp eseri söker getirirdi ya. Aa. Allah Allah Daralıyorsa gönlün Yorulmuşsa nazik kalbin imtihanlarla Göğüs kafesin çatlayacak gibiyse sıkıntılarla Aldatılmışsan, ağlatılmışsan Nasıl dayanacaksın sen bunlara Resulullah'ı bile üzmüşler bu hayatta Kim de isterse hayatında yeni bir başlangıç Baksın Resulullah ile arasındaki bağ O sayfalarla yaklaşsın hayatına Atsın sırayla adımları benzemek için ona Nasıl dayandım ya Resulullah
Siz de Hayal Anem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.